Señoras y señores, bienvenidos a Cadena Nacional, esta conversación urgente pero sin apuros de cada noche. Como todos ustedes saben, desde hace algunos días se desarrolla en nuestro país el Congreso del Futuro. Eh, las mentes más brillantes, no tan solo de Chile, sino que del mundo, se congregan para conversar acerca de lo que viene, fundamentalmente vinculado al mundo de la ciencia. Y hoy tenemos el honor de contar en este estudio con un premio Nobel, premio Nobel de Física del año 2011. Ayer se presentó solo, hizo una expo exposición sobre los hoyos negros y eh, va a formar parte de una reunión de cuatro premios Nobel en, el, en, el, en la que van a discutir sobre el futuro del aprendizaje. Interesante, ¿no? Vamos a conversar con él en el día de hoy. Y lo más interesante respecto de su caso, que el premio Nobel que consiguió en el 2011, los datos a través de los cuales llegó a las conclusiones que llegó... Eh, fueron eh, particularmente acopiados por dos astrónomos chilenos que trabajaron en un proyecto que se conoció como Calán Tololo, don José Maza y Mario Amuy. Señoras y señores, conversamos en el día de hoy con don Brian Schmidt. Welcome, Brian. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Por favor, Pat Patricio va a estar en el translate, en la traducción. Así que, Patricio, bienvenido también. Muchas gracias. Por favor, sit down, please. Pásenme. Muchas gracias por estar acá. Eh, la verdad, nos imaginamos que tu agenda eh, está bastante llena, así que eh, más gracias todavía. <ríe> eh, Brian, la primera pre pregunta que le hacemos a las personas que vienen desde, desde el extranjero es si le gusta el vino chileno. Ah, of course. I love Chilean wine. I've been loving Chilean wine since 1991 when I first came here. I make my own wine in Australia. Wow. So I know just how good the Chilean wine is. Sí, por supuesto. Me encanta el vino chileno. Me encanta el vino chileno desde 1991. Y de hecho, yo hago mi propio vino en mi viña en Australia. ¿Alguna cepa en particular que tú cultives? ¿Cuál es tu cepa favorita? So I make Pinot Noir. Uh -huh. uh, and I like pretty much anything as long as it's done well. Yo eh, cosecho Pinot Noir y a mí me encanta cualquier cosecha mientras sea buena. Perfecto, bueno, right. con, conversemos acerca so de lo que va a pasar el día 19, cuando te vas a juntar con, con tres premios Nobel más a, a conversar sobre el futuro del aprendizaje, ¿no? La primera pregunta que quiero hacer es eh, si el ego de los cuatro cabe en la misma sala. Es una joke, es una joke. Well, Nobel Prize winners are funny people, yeah. <laughs> uh, as I've learned to realize. Uh, but I think uh, you'll find we're very different. We see things from different ways. I'm the president of a university, yeah. so I've sort of sold out to administration. Other people are still very active in their research. <laughs> Como van a encontrar los cuatro premios Nobel, somos muy distintos entre sí. <laughs> Tenemos intereses y visiones muy distintas. Yo, como presidente de una institución académica, me he vendido a la academia, para así decirlo. <laughs> Perfecto. Brian, conversemos entonces acerca de tu percepción de cuál es el futuro del aprendizaje. Aquí en Chile estamos en una discusión hace mucho tiempo a nivel político sobre la ed educación, ¿no? Eh, si lo estamos haciendo bien, si efectivamente estamos entregando las her herramientas que se requieren para lo que viene. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es el futuro del aprendizaje? ¿Vamos a tener que desaprender todo lo que aprendimos y volver a hacerlo? So, uh, I think that uh, Chile is having the right conversation right now because education is going to be absolutely foundational for your future. And it starts really young. And it starts with everyone. No one can be left behind. And so you need to get kindergarten through year 12 done well. And again, not just for some people, but for everyone. And then from that talent pool, you'll have strong universities. But you also need to have a good vocational education system so that people will have the skills to do the jobs that emerge. We don't know what they are yet. Yo creo que lo están haciendo muy bien en Chile. Hay que comenzar de muy temprano, desde kinder en adelante. Y de esta forma se puede preparar bien el país. También se debe enfocar en las habilidades vocacionales de educación. 
Brian, y en torno a las herramientas que hay que tener para el mundo que viene, ¿no? que se está transformando permanentemente y parece ser que lo que antes era importante, hoy día ya no lo es tanto. Y hay otras habilidades que hay que, que, hay que tener para hacer frente a este planeta eh, que cambia permanentemente. ¿no? ¿Cuáles son las herramientas, crees tú, que hay que entregar a los, a los más pequeños, como tú dices, para eh, que brillen en el futuro, para que se desarrollen en el futuro? So it starts with really understanding and learning math and uh, also Spanish and probably English uh, for the modern world. And then from that, you need to learn how to solve problems. Así que comienza con aprender matemática, español e inglés. Y desde ese momento en adelante, se trata de cómo resolver problemas. So the future is all about being able to do things that are new. So people need to learn to learn and be able to have a system that allows them to continually update what they know how to do, to get new skills. Mm -hmm. Y el futuro se trata de aprender a aprender, de constantemente actualizar sus habilidades y conseguir un sistema que le ayude a lograr esto. Mm -hmm. yeah. and so, You need a strong start and then flexibility, flexibility of mind, mm -hmm. being able to be resilient to things that change. Mm -hmm. Se necesita un fuerte inicio y también la flexibilidad para ser resiliente ante todo lo que tiene que cambiar. Brian, eh, yendo ya a tu área de ex expertise, ¿no? la astronomía, la astrofísica. So, sorprende eh, que hasta el día de, de hoy la pregunta madre, la pregunta principal de la astronomía y la astrofísica sea ¿cuándo y cómo partió todo esto? ¿Estamos más cerca hoy de contestar esa pregunta que lo que estábamos hace 50 o 100 años? Porque tengo la impresión que se avanza muy despacio hacia esa verdad. So, a hundred years ago, we had no idea of anything, really. We didn't even know there was a universe. Now, we've got the basics down quite well on the story. We know how big the universe is, we know how old it is, and we sort of know what it's made of. Hace 100 años atrás no teníamos mucha información acerca del universo, pero hoy en día hemos llegado a varios datos importantes. Sabemos una edad estimativa del universo, qué tan grande es y cómo va avanzando. Yeah. So it's uh, now we still have big questions though. 95% of the universe is dark matter and then the dark energy that I helped discover here in Chile. Yeah. We still don't understand what that is. We know they're there, so those are huge mysteries yet to be resolved. Mm -hmm. Pero aún quedan grandes misterios que resolver. 95% del universo es energía oscura y materia oscura que yo ayudé a descubrir en Chile. Y eso es aún información que no se ha resuelto. Conversemos acerca de la importancia que tuvo el trabajo de los astrónomos José Massa y Mario Amui en este proyecto que se conoce como Calán Tololo. ¿no? Eh, entiendo que ellos contribuyeron con los datos básicos para que ustedes pudieran eh, demostrar lo que demostraron, ¿no? que el universo eh, se expande aceleradamente. Eh, ¿Cómo calificarías el aporte de ellos a través de este proyecto? So, uh, Mario and Jose and a whole team yeah, of sure. the Colón Tololo Survey uh, were at the beginning of our program. They were uh, actually started with the team. Así que Mario y José, ellos estaban en el inicio del proyecto Tololo y estaban con el equipo base. And I started working with them uh, actually as part of my PhD thesis. There was my first trip to Chile in 1991 was to visit them. Uh -huh. Yo empecé a trabajar con ellos durante mi tesis de doctorado en 1991. So the key of our discovery was being able to measure distances over the great uh, time and space mm -hmm. of the universe. And Mario and um, Jose had come up with a way through supernovae to make very precise measurements. And we used their technique 
and their data as the foundation of our experiment. Mm -hmm. Así que la clave para medir el universo es medir tiempo y espacio a través del universo. Y Mario y José crearon una, una forma de medir esto mediante el uso de supernova, de utilizarlas para medir la distancia y tiempo. El profesor José Massa viene mucho a este programa, a este mismo show. Es un panelista estable, viene cada cierto tiempo. Eh, y él, él sostiene, y lo ha dicho de manera pública, que el trabajo que ellos hicieron fue el, como el trabajo que hacen los Sherpas en el, en el Everest, de alguna manera, en que ayudan a otros a llegar a la cima. ¿Es correcta esa metáfora? ¿Te parece correcta? Para mí, siempre eran iguales partners, but Every piece of science has many pieces which are built up. And to my mind, we helped climb that mountain together. So it was, I think, every bit as uh, important as what I did. And you can think of yourself as a Sherpa or not. Nobel Prizes only go to three people. <laughs> But in a fair world, we would have all shared it. Uh -huh. mm -hmm. Yo puedo dejar a José y los demás dar la metáfora que ellos deseen. Para mí, sí éramos socios igualitarios. Y la forma de, de contribuir de ellos fue igual de importante. Lamentablemente, solamente tres personas pueden quedarse con el premio Nobel. Pero yo encuentro que todos llegamos a la cima ayudándonos entre nosotros. Ajá. ¿Cambia mucho la vida de un profesor, de un académico, eh, luego de ganar el Nobel? Porque uno tiene la impresión de que más allá del Nobel ya no hay prácticamente nada. Es el reconocimiento más importante al que puede aspirar un, un pensador, una persona que está trabajando con el conocimiento. ¿no? Eh, ¿Qué hay más allá del Nobel? ¿Cuál es tu próxima meta, Brian? Well, a Nobel Prize is very disruptive because suddenly you are in the spotlight in a way that you're not used to. And the really important part of science is being able to think on one thing and focus uh, with all your might on one thing. And so it's difficult with the Nobel Prize. Bien, un premio Nobel es bastante disruptivo porque como científico uno está acostumbrado en pensar en una sola cosa y mantener ese pensamiento. So for me, I have thought about how I can contribute to society. I love my research. I miss it a bit, but it's hard to do now. But in my case, being able to become the president of our national university, I'm able to think about how to allow the university to help the entire nation, to help the world work on the big problems like climate change and um, you know, fundamental physics, biology, medicine. So for me, that is my passion now. Mm -hmm. Mm -hmm. Para mí, mi línea de pensamiento es ayudar a los demás. Entonces, cuando me volví presidente de la institución en la cual trabajo, pude continuar con esto, especialmente en investigación para el medio ambiente, entre otros temas. Entiendo que el cambio climático y el medio ambiente son temas muy afines a tus intereses, porque leía por ahí que desde los 4 o 5 años quería ser meteorólogo. <risa> Yes, I still love the weather. I have a weather report on my phone that I can look at my vineyard back in Australia right now. So I'm still very interested in that and it's still a very, of course, important thing that's affecting us all. Uh -huh. Sí, me encanta la meteorología. De hecho, tengo un programa en mi teléfono que me permite ver el clima donde está mi viña y sigue siendo algo muy importante en nuestras vidas. Uno se imagina que una persona que consigue el premio Nobel es, es alguien que desde muy pequeño estuvo trabajando y es una ruta que se construye eh, largamente, ¿no? Eh, ¿Cómo era tu infancia? ¿Eres ese niño inquieto que estudiaba desde muy pequeño y estaba pre pre pendiente de las grandes preguntas? ¿O eras un chico más bien común y corriente, normal, que de pronto, ya más maduro, eh, comenzó a investigar y consiguió este tremendo galardón, ¿no? So I think I was a pretty normal kid. I grew up in the rural part of the United States, so not a big city. Uh -huh. And uh, I always was a good student, but I had lots of fun doing all sorts of things. Uh -huh. And the path that takes you to a Nobel Prize is one of hard work and some luck. <laughs> Bien, you pienso que era un niño muy normal hasta que después tomé interés por la ciencia 
y digamos que el camino hacia el premio Nobel es uno de arduo trabajo y también de bastante suerte. ¿Cómo, cómo evalúas en el día de hoy la importancia de la divulgación científica? Acá en Chile hay varios exponentes de la comunicación de la ciencia eh, que están muy de moda, ¿no? Aparecen en los periódicos, van a los programas de televisión como este y otros. Eh, y... Y se han transformado como en verdaderas estrellas de rock, ¿no? Eh, y es muy curioso ver a personas que trabajan en ciencia convertidos como en frontman de bandas de rock and roll. Es muy curioso. ¿Eso es un fenómeno que tú lo calificarías como mundial o, o acá tenemos que estar muy orgullosos de lo que está pasando? So I think uh, this is a phenomenon that's happening everywhere. Uh, my friend Brian Cox in the UK, extremely popular, very effective. It is really important to be able to communicate science clearly because if people understand science, they can use it and benefit from everything it brings. Mm -hmm. Sí, de hecho tengo un amigo, Brian Cox, del Reino Unido, y él también es muy famoso, hace lo mismo. Es muy importante para la ciencia que se comunique claramente. Por lo tanto... Esa, esa, esa importancia de comunicar la ciencia de manera clara que tú, que tú sostienes, ¿es algo que la comunidad científica ha pensado históricamente o desde hace un tiempo a esta parte se ha intensificado? Porque uno podría pensar que los científicos de antaño ¿no? eh, podrían tener algún tipo de reparo o, o podrían castigar a las personas que entregan la ciencia de manera sencilla. ¿no? Eh, ¿Ha cambiado aquello? It has changed a lot in the last 15 years. Uh, the uh, internet and social media allows people to do it themselves. It has been frowned upon in the past, I think crazily. So I think this is a place where science has improved a lot. It is important to communicate and communicate clearly. Mm -hmm. Sí, ha cambiado bastante los últimos años mm -hmm. y realmente yo creo que es importante comunicar bien y bastante en la ciencia. Antes sí se castigaba, pero ahora es visto muy positivamente. Brian, a propósito de la investigación que les permitió llegar al premio Nobel, eh, ustedes comprobaron que el universo se estaba expandiendo aceleradamente, ¿no? Antes de su publicación, de la publicación de ustedes, ¿cuál era la tesis eh, mayoritaria o la tesis que estaba instalada a este respecto, con respecto a los límites del universo? So, uh, before 1998, we all assumed that the universe's gravity would slow the expansion down over time since the Big Bang, and we wanted to measure how much things were slowing down so we could weigh the universe. That was the consensus pre-1998. Antes de 1998, se creía que la gravedad del universo iba a desacelerar la expansión que sucedió después del Big Bang. Y eso es lo que se creía hasta ese año. And the discovery of acceleration was a huge surprise because it meant gravity must be working in reverse, pushing rather than pulling. And that's a hard new fact to swallow. Mm -hmm. Y el descubrimiento es que la gravedad empuja en vez de tira lo que causa la expansión del universo. Hay, hay ciertas teorías y ciertas personas que han planteado que, eh, yo no sé si esto está muy validado científicamente, pero que aparte del universo que conocemos relativamente, todavía tampoco conocemos a cabalidad el tamaño de esto, eh, estaría eh, acompañado por múltiples universos paralelos que no conocemos. ¿Eso es verdad o es ficción? <laughs> so we know the universe goes well beyond what we can see. And the universe goes well beyond anything we can ever know. We can already demonstrate that. Whether or not there are additional universes, it works for some theories, but at present we have no way to prove it. So it is sort of a metaphysical question right now. Mm -hmm. Sabemos que el universo es más allá de lo que podemos percibir y medir en este momento. 
Ahora, si existen universos adicionales como multiverso, no es algo que se puede comprobar en este momento, pero sí calza dentro de algunas teorías científicas. Perfecto. Eh, ¿Cómo recuerdas, y esto quiero ir a un terreno más personal, ¿no? Eh, esto lo he conversado muchas veces con el profesor Massa. Eh, ¿Cómo recuerdas el día que el hombre llegó a la luna? Yo supongo que para una persona que estaba en, esa, en ese estudio eh, investigando, que se sentía sorprendido por lo que había más allá eh, de nuestra atmósfera, debe haber sido un momento único. So I was only two when man landed on the moon, so I do not remember it. Ah, okay. I remember man landing on the moon the last time. Uh -huh. Harrison Schmidt was a scientist, mm -hmm. and I was very proud, because my father was a scientist, that a scientist was finally an astronaut. And I remember that very well. <laughs> no recuerdo eh, la primera llegada del hombre a la luna porque yo tenía dos años, pero recuerdo posteriormente cuando Harrison llegó a la luna y eso me llenó de orgullo porque mi padre era científico y Harrison era científico, así que para mí fue un motivo de gran orgullo. La próxima frontera so the next para la humanidad parece ser la conquista de Marte o al menos eh, poder instalarse eh, por un tiempo de, de por un tiempo ahí, ¿no? Hay personas que hablan de la posibilidad de instalar colonias en Marte. Eh, algunas personas sostienen, el profesor Massa, por ejemplo, sostiene que él cree que eh, en torno al 2030 ya vamos a poder eh, tener un, una primera aproximación concreta eh, con el hombre posado sobre la superficie marciana. ¿Cuál es tu teoría? ¿Qué crees tú? Uh, so I think putting man on Mars is going to be harder than people realize because it's not that it's technically impossible, but it is extraordinarily expensive. Mm -hmm. uh, you, sorry. Go ahead. Yo creo que lograr llevar el hombre a Marte va a ser mucho más difícil que lo que se cree. Técnicamente sí es posible, pero involucra mucho más. So we can send someone there on a one-way trip where they will die. That seems to be the approach. Whether or not the ethics really allow us to do that, I would say no, uh, is to be determined. But I think it will take longer than people think. Mm -hmm. Yo creo que va a demorar mucho más de lo que cree la gente. Ahora, lo que se piensa actualmente es que sea un viaje único, sin retorno. Éticamente, eso lo encuentro cuestionable, pero eso lo va a determinar los años que vienen. Perfecto. ¿Qué piensas de eh, ciertos grupos ¿no? que cada vez hacen más ruido o que cada vez que hay un descubrimiento importante en materia astronómica o, o que están pensando la posición del planeta en el universo de manera distinta? Los terraplanistas, las personas que piensan que la Tierra todavía es plana. ¿Qué hay? detrás de esas posturas. So, there's always been an element of people who are deeply skeptical of facts, and that's part of science. But outright denial is, it's a psychological condition as much as anything, and that's why it's really important to have fair people, Jose Maza on this program, to try to sift through the hyperbole from what we know and what we're not completely sure about yet. Mm -hmm. Siempre va a haber gente que va a ir en contra de, de lo, del pensamiento, completamente escépticos, mm -hmm. pero eh, también hay que tener gente que sea medida en su palabra, como José Massa, mm -hmm. y que vengan a este programa para que ellos puedan filtrar la hipérbole que existe en torno a esto. Brian, la ciencia se construye so, y se Brian, ha construido históricamente en base a grandes preguntas, ¿no? Son ellas las que impulsan a los científicos a avanzar y a construir sus, te sus teorías. ¿Cuál es en este momento la gran pregunta de Brian Schmidt? ¿Cuál es el tema que te obsesiona hoy por hoy? Well, I think the big question I have in astronomy is different than the big question I have for humanity. Yeah, yeah. So for astronomy is there life on other planets? Something we will be able to test over the next 20 years. For humanity, how do we all live peacefully as seven and a half billion people 
on Earth in a sustainable fashion? En realidad son dos grandes preguntas que me preocupan. Uno es en cuanto a la astronomía y otro en cuanto a la humanidad. En cuanto a la astronomía, lo que me preocupa es ver si hay vida en otros planetas. Y en cuanto a la humanidad, es saber si podemos vivir en armonía entre los 7,5 mil millones de habitantes que vamos a existir. Yo sé que eh, la... La posibilidad de que haya vida en otros lugares de la galaxia o de nuestro sistema solar es algo que obsesiona a la ciencia eh, desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Con el descubrimiento o con la posibilidad de existencia de agua en Marte, eh, ¿estamos más cerca de llegar a esa certeza? ¿Tú crees personalmente, aunque no hay nada comprobado, eh, que hay vida en otros planetas? So I don't know if life is common or rare. Being able to look on Mars, but also on the moon Europa and Enceladus in our own solar system, those are going to be interesting experiments. But we can also look at planets' atmospheres far away from the Earth. So I presume there is life in the universe since we exist. But the question is, How common is it? And that is what we're going to test. Mm -hmm. Lo que hay que preguntarse es si la vida es algo común o es algo infrecuente. Yo creo que vamos a obtener datos al estudiar las lunas, como Europa, entre otras, y la atmósfera de otros planetas. Y de esta forma, yo creo que sí existe vida en otros planetas, pero la pregunta sigue siendo, ¿es algo frecuente y común o es algo raro? Mm -hmm. Perfecto. Perfecto. Brian, eh, te quiero dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá, por haberte hecho el tiempo de venir a conversar. Que tengas una estadía fantástica en nuestro país. Entiendo que es la tercera vez que estás en Chile. Eh, así es que... No, no, no. Mucho más. Many, many. Ah, many, many. Muchas más. Ah, mira. Perfecto. Eh, ¿vas, a, ¿Vas a poder ir a los telescopios en el norte del, del, del país? No este trip. I'm going off to Switzerland, but as I said, I've been to Chile... 30, 40, 50 times. No en este viaje, pero como te había dicho, he llegado a Chile y he venido 30, 40, 50 veces. Ah, perfecto, mucho más. Bueno, perfecto. que te vaya muy bien. Muchas gracias por well, estar acá.